அதாவது எங்களுக்கு கிராமத்தில் வந்து கூடுதலாக இந்த தண்ணி பஞ்சம் தண்ணி ஆரம்ப எங்களை நாங்கள் இது அறியா காலத்தில் அதாவது இடம்பெயர்வுக்கு முன் இடம்பெயர்வுக்கு முன் எங்கள் இடத்துல நல்ல தண்ணி எல்லா கிணத்துலையும் இருந்தது ஒரு மூன்று நாளைக்கு பால் இருக்கும் பால் நண்டு மீன் அதில் இருக்கும் பேந்து பேந்து குறை கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபா வணக்க முறைகளில் இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த காணொலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் மட்டும் சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு ஊரை பற்றி தான் காட்சிப்படுத்தப்படும் இந்த ஊர் வந்து எல்லா மாவட்டங்களும் பல ஊர் சின்ன சின்ன ஊர்லாம் இருக்குது அதில் நான் இன்றைக்கி காரநகரில் ஒரு யாழ்ப்பாணத்தில் காரநகரில் ஒரு ஊரை தான் காட்சிப்படுத்தப்படும் நான் இப்போ எங்கே நிற்கிறேன் சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்தில் காரநகரில் நிற்கிறேன் பொன்னாலில் இருந்து வரைக்க நீங்கள் முதல் வந்து பொன்னாலில் அந்த வளைவெல்லாம் முடிஞ்சு வார சந்தி இருக்குது தானே அது பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது தானே கலப்பும் என்று சொல்லுவோம் அதில் இருந்து காரணம் கோ ஜெட்டி அடிக்க போகிற இடம் இருக்குது தான் ஜெட்டி அடிக்க போகிற வீதியில் நான் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேறு நான் நிற்கிற இடம் வந்து பாலாவோடைய ஊரி வீதியன் இருக்குது ஊரிக்கு தான் போகிறேன் அதுக்கு முன்னுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்று ரெண்டு இடம் கிடக்குது பெட்டி இலை அடுத்தது வந்து கொட்டப்புலம் பெட்டி இலை கொட்டப்புலம் அடுத்தது ஊரி அதுக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாலாவோடு நான் இன்றைக்கு பிரதானமாக இந்த காணொலியில் காட்சிப்படுத்த போகிறது வந்து ஊரி ஊரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொதுவாக இந்த மூணு நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த பெட்டி இலை ஓ கொட்டப்புலம் ஊரி பாலாவோடியெல்லாம் பிரதானமாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தண்ணி பிரச்சனை அதை விட இங்கே இருக்கிறார்கள் ஊரியில் இருக்கிறார்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெண்கள் அதிக அளவாக கடத்தொழிலுக்கு போட்டில் இல்லாமல் ஒரு போய் மீன் பிடியில் ஈடுபடுகிறோம் அப்போ எனக்கு இந்த ஊரை காட்சிப்படுத்தணும் நின்று நாள் விருப்பம் அதில் இந்த தண்ணி பிரச்சனை அந்த ஊரி இந்த சிறப்பான விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயம் அந்த பெண்கள் வந்து கடத்தொழில் போகிற அந்த காட்சிகள் எல்லாம் வந்து காட்சிப்படுத்தணும் ஆசை ஆனால் நான் இப்போ வந்து நிற்கிற நேரம் வந்து மதிய டைம் அதாவது பன்னெண்டு மணி ஆச்சு அப்போ நான் அங்கே போயிட்டு ஊரில் ஏரெல்லாம் கையக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்ன விஷயம் எல்லாம் கா காட்சிப்படுத்தலாமா எல்லாம் காட்சிப்படுத்த போகிறோம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் வித்தியாசமாக இருந்தால் மீன்பிடி வந்து வித்தியாசமாக நான் அதை தனியொரு காணொலி எதிர்காலத்தில் போகிறேன் ஏன்னா அது மீன்பிடி விடிய வேலைக்கு வரணும் ஆனால் இன்றைய பொழுதுலாம் நான் வந்திருக்கிற காட்சிப்படுத்தப்போகிற பிரதான இடம் வந்து ஊரி வாங்கு காணொலிகளை போகும் அப்புறம் வந்து இந்த வீதியெல்லாம் வந்து நாங்கள் பொன்னாலே பொன்னால் அந்த கடல் வழியெல்லாம் தாண்டின உடனே வாரம் முதலாவது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அப்படியே நேர ஜெட்டி அடிக்க போகிற வீடு வீதியில் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு பஸ் கோல்டு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாலாவோட பாலா பாலாவோடைய ஊரி வீதியன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீதிக்குள்ளெல்லாம் போகணும் வணக்கம்மா வணக்கம் எங்கே போகிறாக்கு இருக்கிறீங்க வட்டக்கச்சிக்கு அப்போ உங்களோட ஊரில் எல்லாம் மணியாக இடமே பிட்டிய நாங்கள் இங்கே தானே வளர்ந்த இடம் ஆ இடம் வேறு போனால் போல அங்கால போய் நின்று ஆ இப்போ நீங்கள் வட்டக்கச்சியில் இருக்கிறீங்க ஆ சரி நான் உங்களோட ஊரை எல்லாம் வீடியோ எடுக்கிறேன் வந்து நிற்கிறேன் அப்ப உங்களோட ஊர்கள் காட்சிப்படுத்துறது வந்தா அப்ப நிக்கிறேன் தெரியுற குளம் அந்த கோயில் சின்ன கோயில் ஒண்ணு இடம் வேண்டி செல்ல வன்னி பக்கம் போய் மாத்தளன் கண்டு வந்து நிக்கிறோம் அப்ப அங்க இருந்தா போல இருக்கிறோம் இப்ப வருத்தம் பண்றதுல மோல் வீட்ட வந்து நிக்கிறேன்னு நின்றுட்டு அப்ப இப்ப அது மோல் வந்து கூட்டி கொண்டு மகளங்க இருக்கிறா சொல்லுங்க <laughs> 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 நல்ல ஊர் தண்ணி தான் கொஞ்சம் கிடைச்சது தண்ணி எல்லாம் இப்ப முந்தி நல்ல தண்ணி தான் முந்தி நாங்க அந்த அதுல தான் நல்லி எல்லாம் சமைச்சு குளிச்சு எல்லாம் செய்தது இப்ப நாங்க இடம் வேந்து போய் வந்தா போல தண்ணி எல்லாம் எதுக்கல முளைச்சு உப்பு ஆப்போம் ஓ ஒரே உப்பு தண்ணி அதுல இப்ப சுண்ணாக்கு தண்ணி அதுகள்லாம் எல்லாம் காசுக்கு தான் மாறுது அதுதான் விளைச்சல் மற்ற படி கடை விளையாண்டு ஒன்றும் இல்லை குறை இல்லை மற்ற வசதி எல்லாம் இருக்குது பஸ் அப்போ பஸ் இப்போ இதில் உடனே வருமா இந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு வட்ட கட்சி போகிறது வட்ட கட்சி போகிறது யாழ்ப்பாணம் போய் அங்கே யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து பஸ் எடுக்கணும் இப்போ தனியாக போகிறீங்க பிரச்சனை இல்லை 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 மகள் வாரம் ஆ மகள் வாரம் சரி தனியாக போக மாட்டேன் சரி 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 அம்மா நாங்கள் வந்து ஊருக்கு உள்ளே போகிறோம் ஆ உள்ளுக்கு அம்மாரால் வந்து இந்த பாலாவோட ஊரிக்கு போகிற அந்த வீதி பிரதான வீதியில் 
எஞ்சால் அப்படி நேர போகிறோம் ஜட்டி வீதி இருக்குது இதுக்கெல்லாம் திரும்ப போகிறோம் இதுக்கெல்லாம் உள்ள போகிறேன் இந்த வீதியில் இந்த பஸ் கோல்டுக்கெல்லாம் மாறால் பஸ்ஸுக்கு போகிற கண்டி இருக்கிறா பாவோட கதைச்சிட்டு நான் உள்ளே போகிறேன் தொடர்ந்து இழந்துருக்கோம் நான் உள்ளே போயிட்டு எல்லா காட்சியிலையும் காட்சிப்படுத்துகிறேன் நாங்க போற வீதி அப்படியே நேர போய் கொண்டிருக்குது இந்த தொங்கல் பகுதி தான் வந்து முடிவு பகுதி தான் வந்து ஊரி ஊரி கங்கால திரும்பி போனா பாலாவோட இந்த ஊரி அங்கால அப்படியே இந்த கடக்க கடல் கடல் பகுதி இருக்குது அப்படியே சமாந்திரமா போகுது அங்கால பாதிய அங்கால தெரியறது பொண்ணால இதெல்லாம் வந்து கொட்டப்புலம் போடு கோயிலுக்கு இடமில் வந்து கொட்டப்புலம் அங்கால ஊறி முன்னுக்கு நான் வந்த இடம் வந்து பிட்டியால் எல்லா இடமே அந்த பெனம் கூட இல்லை பெனை தான் கூட காரணம் ரெண்டாவே இதில் இதுலேருந்து கொட்டப்புலம் வீதி ஆரம்பிக்குது வேறு இப்போ நான் முன்னுக்கு வந்த இடம் வந்து பிட்டியால் இதில் இருந்து கொட்டப்புல வீதி இது கொட்டப்புல வீதி இதில் போடப்பட்டிருக்கு கொட்டப்புல முனைப்பு வீதி நாங்கள் அதையும் தாண்டி ஊரிக்கு போன்ற போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் இன்றைக்கு பிரதானமாக காட்சிப்படுத்த போகிறது வந்து ஊரி தான் என்ன இந்த மூன்று கிராமங்களுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒற்றுமை ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அந்த நாங்கள் தனித்தனி ஊருக்கு போயிருந்தாலும் கூட ஒரே வீதி தான் அதுக்கு பிரதானமாக இருக்குது ஒரு பஸ் தானே மிஞ்சி ஓடுறது பாடசாலைக்கு உரிய விடிய காலம் பஸ் ஒரு இந்த வீதி தான் வீதி பார்த்தீங்கன்னா குன்று குழி மாதிரி தான் இருக்குது அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவான பிரச்சனையில் உண்டு தண்ணி பிரச்சனை இந்த மூன்று நாலு ஊருக்கு பாலாவோடைய சேர்த்து நாலு ஊருக்குமே வந்து தண்ணி பிரச்சனையாக தான் இருக்குது அது யுத்த காலத்துக்கு போது தொண்ணூறாம் ஆண்டுக்கு முதல் வந்து நல்ல தண்ணியாக தானே இருந்தான் அப்புறம் யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு தான் தண்ணி எல்லாம் அப்படி போயிட்டுன்னு சொல்லி ராமா சொன்னால் இதுலேயும் ஒரு பாரம்பரிய கோயில் ஒன்று இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் பூவரசம் பூவரச வேலிகள் பனமட்ட வேலி ஓல வேலி கிடுகு வேலி அதே நேரம் எல்லா வீடுகளையும் பனம் கூடல் பனம் நிற்கிது வளைவில் இருந்து ஊரி ஆரம்பிக்குது இந்த வளைவு பகுதியில் இருந்து இதில் பாடசாலை வருது இந்த பாடசாலை இதன் ஊரி பாடசாலை இதில் இருந்து வந்து ஊரி ஆரம்பிக்குது நாங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கோம் இந்த மூன்று ஊருக்கும் சேர்த்து இருக்கிற ஒரே ஒரு பாடசாலை தானம் சிறுவர் பிரைமரி பாடசாலை உண்டு இதில் இருக்கு பாருங்க ஜால் காரை ஊரி அமெரிக்கன் மிஷன் தமிழ் கலவன் பாடசாலை இது வந்து இந்த ஊரிக்கு போகிற ஆரம்பத்திலேருந்தே இருக்குது இந்த வளைவிற்கு தான் நாங்கள் இந்த வரைக்கு காரணையரில் வந்து அந்த பஸ் கோல்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிற பயணம் இந்த மூன்று ஊரில் ஆரம்பிக்கிறது தானே அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிற பயணம் வந்து இந்த வளைவோட இந்த பாடசாலையிலேருந்தே ஊறி ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வளைவிலேருந்து ஊறி அங்கால அந்த வளைவுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற பகுதி வந்து கொட்டப்புலம் ஒன்று சொல்கிறது இந்த பாடசாலையோட ஆரம்பிக்குது வந்து ஊறி காரநகர் ஊறி அமெரிக்கன் மிஷன் தமிழ் கலவன் பாடசாலை இதுதான் தரம் அஞ்சு மட்டும் இந்த பாடசாலை இருக்குதா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் என்ன பேர் என்னுடைய பேர் வந்து சின்ன தம்பி சபாரத்தினம் நான் இருக்கிறது ஊரி 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 எங்களுக்கு இந்த அமைப்படத்தை பற்றி வாடியாக சொல்லுங்க காரணாரில் எங்கே இருக்குது இது காரணாரில் முதல் இப்போ எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பஸ் கோட்டையின் கலாபூமி வண்டி இருக்குது கலாபூமி அதில் சுடல ரோட்டு இருக்குது அந்த சுடல ரோட்டில் இருந்து அப்படியே ரோட்டால் இறங்கி வேற பக்கத்தில் 
பிடியல கிராமம் இருக்குது பிடியல கிராமத்திலும் ஏமான குடும்பங்கள் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கலியங்கண்டி கண்ணகி அம்மாள்ன்ற ஒரு கோயில் இருக்குது கோயிலையும் தாண்டி இங்கால வந்தால் கொட்டப்பிரம் என்ற ஏரியா இருக்குது இந்த கொட்டப்பிரம் ஏரியாவிலும் அதிலும் ஒரு ஐம்பது நூறு குடும்பம் இருக்குது அதை தாண்டி ஊரி பள்ளிக்கூடம் பாடசாலை அது ஊரி அமெரிக்கன் பிஎன் தமிழ் கிழவன் பாடசாலை இந்த பாடசாலையை கழிஞ்சால் எங்களை ஊரி ஊரி இருந்தால் ஏ நாற்பத்தி நாலு பிரிவு இப்போ நான் இதுக்கு முன்ன சொன்னது நாற்பத்தி ரெண்டு பிரிவு இது எங்களோட பிரிவு நாற்பத்தி நாலு பிரிவு இந்த நாற்பத்தி நாலு குடும்பத்தில் முழுக்க கடத்தொழில் செய்கிற குடும்பங்கள்லாம் இருக்குது அநேகமாக அவர் சில பேர் வேறு தொழிலையும் செய்யணும் ஆனால் இந்த கடத்தொழில் செய்கிற குடும்பத்தில் எங்களுக்கு நான் இதே இதையும் சொல்கிறேன் நான் ஊரி கிராமத்தில் கடத்தொழில் சங்கத்தில் கடத்தொழில் சங்க கூட்டுறவு சங்க தலைவர் நான் ஆனால் அந்த ரீதியில் நான் சொல்கிறேன் இங்கே எங்களுக்கு ஐநூறு குடும்பத்துக்கு மீறே ஊரி கிராமத்தில் இருக்குது இந்த ஐநூறு குடும்பத்திலும் அரைவாசி ஆம்பளையலும் போவினம் தொழிலுக்கு பெண்களும் போவினம் கடலுக்கு தான் போகிறோம் ஆனால் ஊரி கிராமத்தில் தான் இல்லை எந்த கிராமத்திலும் இல்லை ஊரி கிராமத்தில் தான் பிடிக்கிற கிராமத்திலும் இருக்குது ஊரி கிராமத்தில் தான் கூடுதலான பொம்பளையல் தொழிலுக்கு போவினோட்டெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தாங்களே போவினோம் ஆனால் தாங்களே போய் நல்ல மீன்கள் இறால்கள் நண்டுகள் அது எங்களுக்கு ஆக பெரிய இதுகள் இல்லை கடல் இப்போ போகிற கடல் இது ஊரி கடல் தான் ஊரி கடலில் போய் அது எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் இங்கே எங்களோட ஊரிலேருந்து அங்கே வண்ண விலகின் நடந்தும் போகலாம் அப்படியான கடல் தான் ஆழம் குறைவு அது இங்கே பாலாவோட பக்கம் தான் ஆழம் கூட ஆனால் இங்கே ஆணும் ஆம்பளையிலும் பொம்பளையிலும் போகணும் ஆனால் பெண்கள் கூடுதலாக ஒரு நுட்பமான தொழிலே செய்யணும் அதாவது வந்து இந்த கடலுக்குள்ள புத்து இருக்கும் இந்த புத்த புத்த மிதிக்கா அது விஷமான மீன்கள் சரியா தைச்சா அது தாங்கையில் அது நியாயமான ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு கடத்து கொண்டே இருக்கும் அந்த மீனை அவ கிடங்கு மிதிச்சு பிடிப்பினம் அதுலேயும் ஒரு வல்லமை கெடுத்தனம் இருக்கு காலால களை உலாக்கி சேர்த்தா புத்து கணிக்கிற மீனை உலாக்கி தாண்டு தான் பிடிப்பினம் அது என்ன என்ன மீன் வருவாங்க அது மஜரி கெடுத்தல் என்று சொல்கிறது மஜரி என்று சொல்கிறது மற்ற அதுக்கெல்லாம் நண்டு நிற்கும் மற்ற கலவை நிற்கும் இப்படி பல விஷமான சாபங்கள்லாம் நிற்கும் அதே நல்ல நுட்பமாக பிடிச்சி போடுவணும் அதே ஞாயமான காசுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வந்து பல விலையிலும் அந்த மீன்கள் பெறும் இப்போ இந்த உங்களோட ஊரி கிராமத்தில் ஐநூறு குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் சராசரி எத்தனை பேர் நான் முந்நூறு குடும்பம் வண்டி போய் போகணும் முந்நூறு பேர் தொழிலுக்கு போகணும் ஆம்பளையிலும் பொம்பளையிலும் சேர்ந்து சேர்ந்து எல்லாம் இப்போ நாங்கள் கூடுதான் இப்போ நாங்கள் பிடிக்கிற மீன் வந்து ராரும் நண்டும் சின்ன சின்ன மீன்கள் தான் கூட்டில் பிடிக்கிறது ஆனால் அதை பிடிச்சி கொண்டு வருவோம் இங்கே இல்லை யாரும் வள்ளங்களுக்கு சில தொழிலாளிகிட்ட வள்ளங்கள் இல்லை அப்போ அவர்களும் குள்ளாவ என்ன என்ன போக அதாவது வந்து நாங்கள் போகிறது அந்த கூடுகள் கரெக்டாக போகிறதுக்கு எங்களுக்கு வள்ளம் வேணும் இல்லை அப்போ அந்த வள்ளங்கள் நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் வச்சுக்கிறோம் அது அது கொஞ்சம் பேர்கிட்ட இல்லை இப்போ அவர்களுக்கு எல்லாம் நாங்கள் வள்ளங்கள் அது அதுகள் எடுத்து கொடுக்க தான் வேணும் ஆனால் தொழில் நடந்து தான் சில பேர் போயினோம் இந்த பொம்பளையில் பொறுத்தளவில் அதுகள் பெரிய கஷ்டம்தான் அவை இந்த கஷ்டத்தை பார்த்தால் அதுகள் நடந்து அது ஒரு இடம் உரமாக இருக்கும் ஒரு இடம் சேராக இருக்கும் இந்த சேத்தில் நடந்து போய்க்குள்ள பெரிய க கலையும் கஷ்டமும் தான் பெறும் ஆனால் அது கலை என்ன செய்கிறது இங்கே இப்போ அது இப்போத்த சூழ்நில இங்கே எங்கள கிராமம் இல்லை எல்லா கிராமத்திலும் கஷ்டம் கூட இந்த கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக அதுகள் ஏதோ கடலுக்காக நடந்து போய் சில பேர் தெப்பத்திலும் போய் வளத்திலும் போய் பிடிச்சி கொண்டு விரும்பினோம் முக்கால்வாசி எங்கள கிராமத்தில் வந்து கூடுதலாக இந்த தண்ணி பஞ்சம் தண்ணி ஆரம்ப எங்களை நாங்கள் இது அறியா காலத்தில் அதாவது இடம்பெயர்வுக்கு முன் இடம்பெயர்வுக்கு முன் எங்கள் இடத்துல நல்ல தண்ணி எல்லா கிணத்திலையும் இருந்தது ஆனால் இடம்பெயர்ப்புக்கு பிறகு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் பிறகு இடம்பெயர்ந்து வந்த அப்புறம் இங்கே இப்போ வந்து பார்த்தா இங்கே தண்ணியில் எல்லாம் உப்பு தண்ணியாக போச்சு முழு ஒட்டு கிணறும் நாங்கள் அள்ளினா குடிக்க அள்ளினா நெல்லாணி கிணறு கூட எல்லாம் உப்பு தண்ணியாக எத்தனை ஆண்டில் இருந்து இப்போ நீங்கள் தொண்ணு தொண்ணூறுக்கு பிறகு தொண்ணூறுவா பிறகு முதலே நல்லாணியாக முதல முதலே நல்லாணி எல்லா இங்கே எந்த இடத்துல போனாலும் நல்லாணியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ தொண்ணு இப்போ நாங்கள் அள்ள போகிறதும் அது முந்தி தலையிலும் போகிறது சைக்கிளும் போய் ஏற்றி கொண்டு வரது அது அப்போ நல்லாணியாக தான் இருந்தது இப்போ நாங்கள் அள்ளினோம் முதல் அள்ளின கிணறு அப்படியே இருக்கு முழுக்காத உப்பு தண்ணி தான் இப்போ அதனால் இப்போ நாங்கள் இடம் பெய்து வந்தால் பிறகு இப்போ எல்லாம் பவுசர் மூலம் தான் அடிக்கிறோம் அஞ்சூறு லிட்டர் ஆயிரம் லிட்டர் அடிச்சு ஆயிரம் ரூபா வேணும் ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா அப்போ எல்லா குடும்பமும் கஷ்டத்தில் இருக்கேக்க அதுக்கும் காசு கொடுக்கும் அப்போ ஒரு லிட்டர் தண்ணி எவ்வளோ முடியுது நூறி இருபது அ
அப்போ தனியார் தான் இருக்குது அப்போ நாங்களாக காசு அதிலே அதிலேயே போய் கொண்டுருக்கு அப்போ அதனால் பித்திய கஷ்டம் இந்த தண்ணி பாடு தான் ஆனால் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் அங்கே இருந்து இப்போ நான் சொன்னி முதல் சொன்னி முதல் நெல்லாணி எடுத்த கிணத்துல இருந்து எங்களுக்கு பைப் லைன் போட்டது அது சீனூர்காரர் கொண்டு வந்து போட்டவங்க ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ எல்லாம் மண்ணோட மண்ணாக போய் எல்லாம் பால் அடைஞ்சி போச்சு இப்போ பவுசன் மூலம் தான் தண்ணி பவுசன் மூலம் தண்ணி அடிக்கிற கால போது எவ்வளோ காலமாக அது இப்போ இப்போ நாங்கள் இடம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாக ட்ரெண்டுக்கு பிறகு ரெண்டுக்கு பிறகு ஃபுல்லாக காசுக்கு தான் எல்லாருமா எல்லாம் காசு எல்லாரும் காசு ஒரு மாதத்துக்கு தண்ணி கண்டு இவ்வளோ காசு போகும் உங்களுக்கு அது எங்களுக்கு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளைக்கு இல்லை ஆயிரம் லிட்டர் முடியும் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளைக்கு இல்லை ஆயிரம் லிட்டர் முடியும் ஒரு வே திருப்பி அடிக்கும் அது ரெண்டு மூணு வருஷம் வெறுக்குது அவங்க சில நேரம் சில இந்த வெயில் காலத்தில் சில நேரம் வெற வெறாமல் அவங்களும் இங்கே இது இங்கே அடிக்கிற இல்லை அது முன்னாலே கங்காலையில் போய் அடிச்சு கொண்டு வராங்க ஆமாம் ஆ அப்போ முன்னாலே கங்கால போய் அடிச்சு கொண்டு வந்து அவைக்கும் பெட்ரோல் சிலவு டீசல் சிலவு இருக்குது அதனால் சில பேர் நேரத்துக்கு வருவேன் சில பேர் ஒவ்வொரு நாளும் வராவிட்டாலும் ஒரு கிழமைக்கு ஒருக்கா வருவேணும் அப்போ இதனால் தண்ணி பஞ்சமும் கொஞ்சம் பஞ்சம்தான் இனியும் அது எங்களுக்கு கிரா எங்கள் கிராமத்தில் எங்கள் கிராம மாத்திரம் இல்லை புட்டி ஒரு இல்லை பாலா ஓடையில் இந்த நெல்லாண்டி பெருமண்ட சாத்தியம் எங்களுக்கு இல்லை அது இல்லை அது உப்பு தண்ணி உப்பு தண்ணி தான் நிலத்துல இருக்கு முழுக்க நேரமே உப்பு தான் முழுக்க நேரம் உப்பு தான் உப்போ சவர் உப்பு உப்பு அது இங்கே எங்கட ஏரியா ஊ எங்கட ஊர் ஏரியா வெறும் உப்பு தான் இப்போ நாங்கள் நெல்லாண்டி கிணறு அள்ளின ஏரியா நல்ல தண்ணி அது அதுவும் உப்பா போய் அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்த மோல் அது இதுல இருந்து இப்போ நான் இருக்கிறதுல இருந்து ஒரு 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 கிலோமீட்டர் இதில் நீங்கள் இருக்கு எங்களோட வீட்டிலேருந்து கடல் எவ்வளோ தூரம் கடல் இங்கே பக்கத்தில் அது முந்நூறு மீட்டர் முந்நூறு மீட்டர் முந்நூறு மீட்டர் இருநூறு மீட்டர் வீடும் அது இதில் இருந்து நாங்கள் இப்படி சுத்த வர பாலாபுரந்து கழிச்சு தோப்பு காடு கழிச்சு சீனம் அங்கே எட்டி எட்டி எதுக்கும் இருக்குது அப்போ அங்காலி பக்கம் ஓரளவு தண்ணி ஆள ஆள் கடல் அப்போ எங்கடி ஆக்கள் ஒரு தரம் ஆள் கடலுக்கு காரணகரில் அதிக அளவான உப்பு கூல் நடத்துங்களை இது பண்ணும் இந்த இது தான் இதுதான் ஊரி ஊரி தான் ஊரில் தண்ணி பிரச்சனை பிரதான பெரிய பிரச்சனை இப்போ நாங்களும் ஒரு ஒரு கண்டு காலி வைக்கலாம் தென்ன முள்ளியோ வாங்கண்டோ அது இதை ஒன்றுமே வைக்கலாம் எல்லாம் ஒன்றும் வராது வாரத்துக்கு சாத்தியம் அப்போ நாங்கள் நெல்லாணியை தான் அடிச்சு அதில் வச்சு தான் இந்த தென்னம்பிள்ளையில் இங்கே ஒரு தென்னம்பிள்ள வளர்த்துருக்குறோம் இது கொண்டு ஒன்றில் ஒரு தென்னம்பிள்ள வளர்த்துருக்கோம் இப்போ தான் தென்னம்பிள்ளையில் வச்சிருக்கிறோம் அப்போ இதுக்கெல்லாம் நெல்லாணியை தான் ஊற்றுறோம் அதுக்கு நெல்லாணி ஊற்றுறோம் இப்போ நெல்லாணி ஊற்றிக்கல அப்போ எங்களுக்கு எங்களை பாடம் சரியாக கஷ்டம் தானே இப்போ நான் குடிக்க அடிச்ச தண்ணிங்க இதுக்கும் பா ஊற்ற வழியாக இருக்குது என்ன அப்போ இதனால் எல்லோரும் வரோம் மற்ற அதோட ஆடு மாடு ஆடு மாடும் வளர்க்குறோம் அதுக்கு நல்லா அப்போ அதுக்கும் நல்லாணி தான் போகணும் அப்போ சில கண்டு போட்ட மாடு இருக்குது கண்டு போடக்கூடிய மாடுகள் இருக்குது ஆடுகள் அது அந்த கத்தை வேணா வந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ அதுகளுக்கு நல்லாண்டி தான் வேணும் இந்த தண்ணி பஞ்சம் தான் எங்களுக்கு கொடுங்க தண்ணியை ஆரம் முந்தைய முந்தைய ஆர ஆரம்ப காலத்தில் கொஞ்சம் புரியாத தான் அடிச்சு அடித்தவே கிராம பிரதேச சபையால் புரியா அடித்தவே இப்போ எல்லாம் காசு இப்போ காசு ஆயிரம் லிட்டருக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா அது பத்து நாளைக்கு தான் காணும் பத்து நாளைக்கு தான் காணும் அப்போ மாதம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா போகுது போகுது இதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் எங்களை குடிக்க மாத்திரம் ஆனால் அந்த நெல்லாண்டியில் நான் குடிக்க முடியல இல்லை நாங்கள் குடிக்க முடியாதெல்லாம் உப்பு தண்ணி தான் இது குடிக்கிறதுக்கும் இந்த ஆடு மாட்டுக்கும் இந்த கண்டு காலிகளுக்கு ஊற்றுறதுக்கு தான் அதை அடிக்கிறோம் அதோட எங்களோட இது சரி அப்போ இந்த கடலுக்கு போய் வாரதுகள் எல்லாம் அன்றைக்கி தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் பவசர் பேருந்து பெரிய இல்லைண்டா அதுவும் அன்றைக்கி அவை அடுத்தவன் வீட்டில் போய் தான் தண்ணி எடுக்க முடியாத நிலைமை இருக்குது இப்போ இன்னொரு ஆள் இப்போ நான் அடிச்சேன்ட பக்கத்து வீட்டுக்கு தண்ணி இருந்தால் அவை வந்து இங்கே எடு எடுத்துக்கொண்டு போகிற இதுகள் இருக்குது அதை கொடுக்க முடியாது நான் காசுக்கும் கொடுக்குறதான் இந்த நிலைமை சந்தோஷமாக சும்மா கொண்டு போகிறதுக்கும் கொடுக்குறான் இப்போ இந்த பொம்பளையர் கடை தொழில் போகிறன்றது இவ்வளோ காலமாக இருக்குது நீண்ட அது நீண்ட காலமாக இருக்குது அது அது நெடுக எத்தனை வருஷம் சராசரி எத்தனை வருஷம் இருக்கும் அது இப்போ தொண்ணூறாம் ஆண்டுக்கு முந்த முதல் அது நாங்கள் இப்போ எங்களுடைய அம்மா ஆக்கள் எல்லாம் இப்போ எனக்கு இப்போ எழுபத்தாறு வயசு அப்போ நான் எனக்கு அறியாமலே அவை எங்களுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் அவர் ரெண்டு பேரும் தான் ஜோடியாக தான் போகணும் கடலில் போய்க்கல அது இப்போ எனக்கு அப்போ எழுபத்தாறு வரையும் வந்து வைங்களே எனக்கு தெரியத்தக்கதாக எங்களை வளர்த்ததே கடலில் போய் வந்து கடலில் போய் கடலில் போய் வந்து ஊரியில் கடல் மீன் கடல் உணவு வண்டா என்ன இப்போ ஃபேமஸான விஷயம் இது ஃபேமஸ் வண்டா இறால் 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 பெரிய இறால் நண்டு அவங்களுக்கு பெரிய இறால் இப்போ ஒரு கிலோ இறால் இப்போ இப்போ தற்பொழுது ஒரு கிலோ இறால்
இப்போ அந்த கடலுக்கு போக இல்லையா அவை அந்த சிவிஜி பிரதான தொழிலே கட தொழில் பிரதான தொழில் கட தொழில் ஊரியம் மட்டுமில்ல அங்க இருக்கிற மற்ற புட்டியோல புட்டியோல கொட்டப்புற எல்லா மூணு ஊருமே கட தொழில் அந்த புட்டியோலையிலும் பொம்பளையில தான் கூடுதலாக கடக்க கடல போகணும் ஆனா பின்னேரம் அஞ்சு மணிக்கு போய் கூடுகளை காட்டி போகணும் அது இவ்வளவு மட்டும் தண்ணி தான் முழங்காலுக்கு மேற்பட்டாங்க அப்போ அதில் போய் கூடுகள் காட்டி போட்டு இந்த விடியாக போகணும் அதுகளை தாட்டுறதுக்கு இப்போ நான் சொல்லி அந்த விஷம் மீன் பிடிக்கிறது உண்டு அது கிடங்கில் இருந்து அவையே தான் அது கெட்டிக்காரர் அவை அப்படி இருந்தாலும் விழா மாட்டது விழா தான் கிடங்கைக்கு விழா மாட்டு தண்ணியண்டா புறாவே இந்த கிடங்கு பிடிச்சி கொண்டு போகும் அது தலைக்கு மீறாத வந்து அப்போ அதை கூட தாண்டு அப்படியாவது ஓ இப்படி இப்படி பெட்டும் பெறும் மீன் மீன் மஜாரி அந்த மீன் பிடிக்கிறேன்டா அது எங்களால் முடியாது அவரால் முடியாது அது அவைக்கு தான் தெரியும் அப்படியான கெட்டிக்காரர் அவை அதில் எல்லாரும் இல்லை அது கட அது கண்டு குறிக்கப்பட்ட ஆக்கள் கொஞ்சம் பிடிக்கணும் ஓ அவை தான் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்கணும் மீன் பிடிக்கிறாங்க அப்படி மீன் பிடிக்கிறாக்கள் ஒரு எங்களுக்கு கிராமத்தில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் அஞ்சாறு பேர் தொகையா தொழில் புறாக்கள் தொழில் போகிறது இப்போ நாங்கள் ஐநூறு குடும்பம் பண்ணால் ஐநூறு பொம்பளையும் ஐநூறு பொம்பளையும் மீன் பிடிக்க கூடிய எல்லாம் மீன் பிடிக்க போகிறாக்கள் வித்தியாசமா இருக்கு இப்ப மற்ற இடங்கள்ல வந்து இப்ப பெண்கள் தொழில் போறன்ற குறைவுதான போட் அறி போறது இல்ல என்ன சொல்லணும் கம்பாடி அராளி புன்னாலி அந்த பக்கம் எல்லாம் இல்ல தானே எங்க இடத்துல அது இப்ப எங்கட கிராமத்தை பொறுத்தளவுல பொம்பளையில் தான் நீங்க அப்படி என்றால் காலமைக்கு வாங்க அவ கடற்கலால வெளியே வள்ளம் தாங்க அவங்க எல்லாம் வள்ளமும் தாங்க வெல்லாம் தெரியும் எங்களை போல நிறையா தாங்க வேணும் கொள்ளுவோம் ஆனா இந்த கூடு கூட்டு வலையெல்லாம் நாங்கள்லாம் போய் வைக்கிறது ஆம்பளையில் போய் வச்சு கொடுப்போம் அவை வந்து போய் பிடிக்க போய் காலையில் போய் காலமே அஞ்சு மணிக்கு போச்சுன்னு வேண்டாம் கலை ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு வாங்கி கரைக்கு வந்து நாங்கள் அதே மாதிரி தனி காணொலியாக பதிவு செய்கிறோம் ஊரில் மற்ற வேறு என்ன பிரச்சனை சொன்னால் என்ன இருக்குது தனி பிரச்சனை மாதிரி வேறு என்ன ஊரில் என்ன சவாலாக இருக்கிற விஷயங்கள் சவாலாக இப்போ எங்களை கடை தொழிலாளர்களுக்கு தொழில் செய்கிறதுக்கு இப்போ முந்தியண்டா விலைகள் எல்லாம் சரியான மலிவு இப்போ வில கடும் விலை இப்போ ரெண்டாயிரம் வித்த விலை இப்போ ஏழாயிரம் எண்ணாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் வித்த விலை பத்தாயிரம் ரூபா அப்போ இப்போ அந்த வில வயலாளர் வேண்டுறதுக்கு பெரிய கஷ்டம் அப்போ அந்த விலையை ஒரு வரியம் தான் பாவிக்கும் இப்போ நாங்கள் ஒரு கடையில் ஒரு விலையை எடுத்தால் ஒரு வரியம் தான் பாவிக்கும் ஆனால் முந்தின விலையாண்டு சொன்னால் அது குரலோன் விலையில் ஒரு வரியம் ரெண்டு வரியம் பாவிக்கும் இது ஒரு வரியம் பாவிக்கிறது பெரிய காசுதான் இப்போ இப்போ வர விலையை அவ்வளவு விளக்கமான விலையெல்லாம் தான் கிடக்குது அப்போ இதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இப்போ சங்கம் மூலமாக ஒரு நிறுவனங்களை பிடிச்சி அல்லது போனால் ஒரு அமைப்புகளை பிடிச்சி மக்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறது தான் நாங்கள் யோசிச்சிருக்கிறோம் அதுக்காக தான் சங்கங்களை கூடி ம சங்கத்தால் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி இது இப்போ சங்கம் மூலம் நாங்கள் ராலுகள் அதை எழுதுகள் கொள்வனவு செய்து அதுகளை செய்யலாம் என்று தான் பார்க்குறோம் செய்து இது என்ன இப்போ நாங்கள் சங்கத்தால் இப்போ எப்படியும் இப்போ கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வச்சுக்கிறோம் அதெல்லாம் பேங்கிலாம் கிடாக்குது அந்த காசு எடுத்து மக்களுக்கு ஏதாவது தொழில்கள் வள்ளம் இல்லாதக்கு வெள்ளம் எடுத்து கொடுக்கணும் விலை இல்லாதக்கு விலை எடுத்து கொடுக்கணும் அது இந்த பொதுக்கூட்டம் போட்டு பொது சபையில் தீர்மானம் எடுத்து அது மக்களுக்கு கொடுக்கணுமென்று தான் இதுதான் என்னுடைய என்னுடைய ஐ அபிப்பிராயம் என்னுடைய ஐடியாவும் மற்ற கோயில்கள் அதில் பற்றி சொல்லுவோம் கோயில் வந்து இப்போ எங்களுக்கு முதல் வருது முதல் முதல் இனி இப்போ கொடியேற்றம் வர்றது புட்டிக்கிற கலியம் கண்டி கண்ணகி அம்மன் தான் முதல் வரும் அந்த ரோடு கரையில் அந்த ரோடு கரையை எடுக்கிறது அப்போ அந்த கோயிலுக்கு பிறகு பிறகு இந்த அந்த கோயில் முடிஞ்சோடனே இது எங்களை உரியில் ஸ்ரீ பழனிவேல் முருகப்பெருமான் ஆலயம் இருக்குது அது ரெண்டாவது பங்கு நீல வரும் அங்கே நீ ஆணி ஆனியில் வரும் வாணி முடிஞ்சோடனே புறவேந்து மூன்றாவது அது பத்து தினங்கள் திருவிழா நடக்கும் நல்ல சிறப்பாக தான் நடக்கும் அதுக்கு பத்து பேர் எங்களோட ஊர் ஆக்கள்லாம் பத்து பேரும் உபகார அப்போ அவைக்கு பத்து பேருக்கு பத்து திருவிழா இருக்குது அதுக்கு புறவேந்து நாவணிக்கு அன்னமார் கோயில் ஆலயம் இருக்குது அந்த அன்னமார் கோயிலையும் அதுவும் பத்து தினங்கள் திருவிழா நடக்கும் இந்த கோயில்களை எல்லாம் முந்தைய ஆரம்பத்தில் வெறும் கொட்டிலா தான் இருந்தது இப்போ நாங்கள் முதல் இடம் பெயர்ந்து போகும் இன்னுமே கொட்டிலா தான் கிடந்தது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த இடம் பெயர்ந்து வந்து இங்கே பார்த்தா கோயில்களை கோயில்கள் இருந்த இடமும் தெரியல கோயில் அந்த அடையாளங்களும் இல்லை அந்த அளவு தூரத்துக்கு எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு ஆ அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் வந்து இடம் பெயர்ந்து வந்து தான் ஒவ்வொருத்தர் முருகன் கோயிலை திருத்தினதும் அந்த அமைப்புகள் சில அமைச்சர் மேலே பிடிச்சி கிடிச்சி ஏதோ காசுகள் கொஞ்சம் நிதிகளை வேண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி கட்டி இப்போ ஓரளவு கொஞ்சம் ரெண்டு ஆலயத்தையும் வடிவாக புனரமைச்சு செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இப்போ எங்களுக்கு அது பெரிய ஒரு அந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சுது இனியும் இன்னும் எவ்வளோ பிரச்சனை கோயிலில் ரெண்டு க
அப்ப இது ஆரம்பத்துல எங்கட ஆரம்ப காலத்துல எங்கட ஊர் ஆள் தான் எங்கட சொந்தக்கார ஆள் தான் சட்டமியாரா இருந்தவர் அப்ப சட்டமியார் இப்ப வாத்தியமே அதுக்கு பிறகு பிரின்சிபல் அப்படின்னு வந்தது வந்து சட்டமியார் தான் இருந்தது அந்த சட்டமியார் படிப்பிச்ச பள்ளிகள் தான் இப்பவும் கிடாது இப்ப அது இப்ப எவ்வளவு டெவலப் பண்ணி பள்ளிகளும் பெருசாக வந்துடுது இப்போ அஞ்சாம் ஆண்டு படித்து பிள்ளைகள் வேறு பள்ளிக்கிறதுக்கு போகிற அளவுக்கும் கிடாக்கு எத்தனை ஆண்டு மட்டும் இருக்குது இப்போ இது அஞ்சாம் ஆண்டு தான் கிடாக்கு இப்போ இதை நாங்கள் தரம் உயர்த்தி தேர்ந்து சொல்லி என்னடா டெவலப் பண்ணி பள்ளிக்கெல்லாம் பெருசாக வந்துடுது மூணு மாடி ரெண்டு மாடிகளாக வந்துடுது அப்போ பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகள் அதை அஞ்சாம் ஆண்டு முடிஞ்சோடனே இப்போ வந்து காரணம் அவர் ஹிந்து காலேஜுக்கு தான் போக வேண்டியா இருக்குது காரணம் அவர் ஹிந்து காலேஜுக்கு அதுக்கு அது பெரிய பிரச்சனை அது காரணம் அவர் ஹிந்து காலேஜுக்கு போகிறா சில நேரம் பஸ் வேறும் சில நேரம் பஸ் இல்லை இந்த பிள்ளைகள் எங்கள் கிராமத்தில் இருந்து நூற்றம்பது இருநூறு பிள்ளைகள் போகுது இப்போ அந்த குலசி அந்த ஆறாம் ஆண்டு அதுக்கு போகிறோம் அதுக்கு போகிறது ரெண்டு மைல் வேணும் ரெண்டு ரெண்டு மைல் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் கோவில் கிட்ட இருக்கும் அது கழிச்சு அதுக்கு அங்கே வெளந்த சந்திக்கு பக்கத்தில் வெளந்த வெளந்தில் சந்தி இருக்கல வெளந்த சந்திக்கு பக்கத்தில் அப்போ இந்த பிள்ளைகள் சில நேரம் நான் இங்கேருந்து போகவே நடந்து ஆரம்ப காலத்தை நான் சொல்கிறேன் இந்த அஞ்சாம் ஆண்டு முடிஞ்ச உடனே அது அங்கே போகிறோன்னு சொன்னால் நடையிலாம் பேக்கேன் தூக்கி கொண்டு இந்த பெரிய பேரத்தை இங்கே வந்து பொம்பளை பிள்ளைகள் பதினாறு பதினேழு வயது இப்போ பொம்பளை பிள்ளைகள் ஆம்பளை பிள்ளைகள் எல்லாம் பேக்க தூக்கி கொண்டு தான் போகும் இதெல்லாத்தையும் வரைஞ்சி தான் நாங்கள் வேந்து இந்த அமைப்புகளால் எழுதி கொடுத்து இப்போ தற்பொழுது சிட்டி பாஸ் ஒன்று தான் ஓடும் அதுவும் பள்ளிக்கெல்லாம் போய்க்கெல்லாம் வந்து ஏற்றி கொண்டு போகும் பிறகு வேந்து ரெண்டு மணிக்கு உடையக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து விடுவார் அதுக்கு பிறகு இங்கே பாஸ் இல்லை இங்கே இதுதான் போக்குவரத்து தான் எங்களுக்கு ஆக பெரிய பிரச்சனை ஒரே ஒரு பஸ் அந்த நேரத்துக்கு தான் பெறும் ஒரு பஸ் தான் ஓடுது ஒரு பஸ் தான் அதுக்கும் பள்ளிக்கிற பள்ளியில் இது தான் ஒரு பஸ் காலமே ஆறு மணிக்கு பிள்ளைகளை ஏற்றி கொண்டு போகும் கொண்டு இறக்கி போட்டு பிறகு வந்து ரெண்டு மணிக்கு வேறும் ரெண்டு மணிக்கு ப பாரதாரம் முடிஞ்ச உடனே அதை ஏற்றி கொண்டு வந்து வரும் சில நேரம் அவை ஏற்றாலும் விடுவோம் அப்போ சத்தியான வெயில் காலத்தில் அந்த பிள்ளைகள் ஹிந்து கோச்சியில் இருந்து மூன்று மணி நாலு மைல் தூரம் அந்த பெரிய பேக்கை இங்கே ஆவி கொண்டு நடந்து தான் வரும் களை இங்கே வர களைக்கு விழுந்து போவோங்களா அது அறிவு கெட்டுப்போம் அது பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு வந்த பிள்ளையாக இருந்தாலும் வயது வயதுக்கு வந்த பிள்ளையாக இருந்தாலும் அதுகள் களைக்கு போகும் அப்போ இப்படியான ஒரு பஸ் தான் ஓடுது ஒரு பஸ் ஒரு பஸ் அது வந்த நேரத்துக்கு தான் எங்களை ஊரிக்கலாம் இப்போ அதாவது நாங்கள் பல தடவை கேட்டுட்டோம் அவ்வளோ தூரம் இங்கே இருந்து காரணம் ஆச்சு டவுன் டவுன் இங்கே இருந்து பதின் பதினேழு பதினேழோ பதினா பதினஞ்சோ பதினாறு தான் காரணம் இங்கே இருந்து அப்போ முந்தைய ஆரம்பத்தில் ரோட்டே சரியில்லை இப்போ ஒரு மாதிரி ரோட்டை போட்டு அதுவும் ரோட்டு சரி இப்போவும் போட்ட ரோட்டு அரைவாசியோடு கிடக்கு அரைவாசியோடு கிடக்கும் அப்போ அவங்களை கேட்டா சொல்கிறாங்க உங்களோட ரோட்டு சரியில்லை ரோட்டு சரியில்லை ரோட் இதுலேருந்து அந்த பஸ் கோட்டலுக்கு எவ்வளோ தூரம் வரும் எதுலேருந்து உங்களோட ஊர் பஸ் கோட்டில் இருந்து அது ஒரு மைல் இருக்கு ஒரு மைல் தான் அப்போ அங்கால ஒரு மைல் ஒன்றரை மைல் ரெண்டரை மைல் இருக்கு செய்து கொலிச்சு போய் வரும் அவங்க இது வந்து அந்த வெயிலுக்கு பேக்கை இங்கே ஆக்கி கொண்டு மெயின் ரோட்டால் பொம்பளை பிள்ளைகள் தனி சில தனிய வருங்கள் சில இதுகள் ஆக்களோடு சேர்ந்து வருங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பயமும் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்போ அந்த கஷ்டத்தை உணர்ந்து தான் நாங்கள் வேந்து இந்த அமைப்பாளர் எழுதி கொடுத்து இந்த வசை விட்டவே இதுதான் காரநகர் ஊரி கடற்கரை இதுலேருந்து ஆரம்பிக்குதுண்ணே இந்த 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 இடத்துல என்ன இப்போ அங்கால தெரியுற பொண்ணால் கோயில் என்ன அங்கால பொண்ணால் அங்கால அராளி பெரிய மீன்கள் வந்து நண்டோ மீனோ இங்க வந்துதான் முட்டை விட்டு குஞ்சு ஒடிச்சு போகும் அப்ப அதே இங்க இருந்து வளர்ந்துதான் பெருங்கடலுக்கு போகும் அப்ப அதை நாங்க இந்த கூட்டு வழியால அழிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் அது வளர வளர அது போறேன் இப்ப நாங்க நிக்கிற இடம் தான் ஊரி காரநகர் ஊரி இன்றைய பொழுதுல பிரதானமா ஊரியத்தை நாங்க காட்சிப்படுத்த வந்திருக்கிறோம் ஏராளமான இப்ப ஒவ்வொரு இடத்துலயும் எவ்வளோ ஊர்கள் இருக்கு அந்த ஒரு இப்போ காரணங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஊரி என்ற இடம் இங்கே வந்து ஐயாக்கள் சொன்ன மாதிரி தண்ணி பிரச்சனை இருக்குது வீதி பிரதான பிரச்சனையாக இருக்குது பஸ் போக்குவரத்து அதாவது அந்த வீதி பிரச்சனையால் வந்து ஒரே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து போகுது பள்ளிக்கூடம் போ இங்கே படிக்கிற நூற்றி ஐம்பது பள்ளிகளோ இருநூறு பள்ளிகள் காரணங்களில் இருக்கிற பாடசாலைக்கு போகிறோன்னு சொன்னால் மூன்றரை ம கிலோமீட்டரோ நடந்து போகணுமா அதே நேரம் வந்து வீதியும் பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த பிரச்சனையும் இருக்குது அதனால் தண்ணி பிரச்சனை ஒரு பத
குடி தண்ணி காண்டி அப்படி இங்கே இருக்கிற கிணறுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணியாக தான் இருக்குது அப்படி பிரச்சனைகளோடு இருக்கிற ஒரு வாழ்ந்துருக்கிற மக்கள் தான் இந்த ஊரி மக்கள் நாங்கள் ஊரி கடற்கரையெல்லாம் இப்போ நிற்கிறேன் அதை காட்சிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் நாங்கள் ஐயாக்கள் கூட்டிக்கொண்டு வந்து ஊரி கடற்கரையை காட்சிப்படுத்தி காட்டினோம் இப்போ நாங்கள் இந்த இதெல்லாம் குடியிருப்புகள் என்னண்ட என்னண்டு இந்த நாங்கள் போவோம் ஆ இந்த இந்த வாய்க்காலுக்கு <laughs> 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 காரநகரில் ஊரி என்ற பிரதேசத்தில் கா காட்சியில் பதவி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அங்கே வந்து இப்போ நான் நிற்கிற இடம் வந்து ஊரி அன்னமார் கோயில் வித்தியாசமாக இருக்குது எல்லா ஏராளமான வீடுகளுக்கு நடுவில் இது இருக்குது இங்கே இருக்கிற நாங்கள் அந்த ஐயாக்களோட காட்சி இடத்துல வந்து இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகளெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கணும் இங்கே பிரதானமாக இருக்கிற பிரச்சனையில் வந்து தண்ணி பிரச்சனை நீண்டு காலமாக வந்து இங்கே இருக்கிற வீடுகள் எல்லாம் வந்து இந்த க கரையோ கடற்கரையோடு இருக்கிறபடியாக இப்போ மற்ற இடங்களில் கடற்கரையோடு இருந்தாலும் நல்ல தண்ணி இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை என்ன சொன்னால் சபர் உப்பு தண்ணி சரியான உப்பாக அதால் வந்து காசுக்கு வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஏறத்தால் நாலாயிரம் ரூபா ஏறத்தால் நாலாயிரம் ரூபா காசு வந்து குடி தண்ணிக்கு மட்டும் போகுது ஆயிரம் லிட்டர் அடிக்கிறதுக்கு இது ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா இதை காசு போது பத்து நாளைக்கு தானே அந்த இறத்தால் பத்து நாளைக்கு தான் காணுமா அப்படி சொன்ன இடத்துல மூவாயிரத்து மூவாயிரத்தி அஞ்சுக்கு மேலே காசு செலவு கிடையாது நாலாயிரம் மட்டும் வைப்போம் நாலாயிரம் ரூபா காசு இறத்தால் தண்ணிக்கு மட்டும் போகுது என்ன வேறு இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எதிர்ப்பு வகையில் தண்ணிக்கு பிரச்சனை ஒரு சில வீடுகளில் மட்டும் தான் சவர் இருக்கும் அதனால் மற்ற இடங்களில் வந்து தண்ணியை ஒரு கோ நல்ல கோயிலோ நல்ல கிணத்துலையோ அள்ளக்கூடிய மாதிரி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனையில் தண்ணியே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அதோட வீதியெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்குது ஐயாக்கள் காய்ச்சி இடத்துல எல்லாம் தெளிவாக சொல்லிட்டோம் தொடர்ந்து எங்களோட காணொலியில் இடைஞ்சிருக்கோம் நான் இப்போ நிற்கிற இடம் வந்து ஊரியில் இருக்கிற அன்னமார் கோயில் காரணாக காரணகர் ஊரி அன்னமார் கோயிலில் காட்சிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் என்ன பேர் நம்ம ஐயா துரலத்தினம் சொல்லுங்க உங்களோட ஊரை பற்றி எங்களை ஊர் என்ன எங்களை ஊர் ஒரு பின்தங்கிய கிராம பின்தங்கிய கிராமமாக தான் இருந்து வந்திருக்கு ஆனால் தற்சமயம் ஒரு சில ஆக்கள் இந்த வெளிநாடு போய் அப்படி கொஞ்சம் வசதியாக வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்கள்னால் அந்த ஒரு கொஞ்சம் வசதியாக வசதியான ஆக்கள் மாதிரி இருக்கணும் மற்றது அந்த குறிப்பிட்ட ஆக்கள் அது கிடைக்க இல்லை பின்தங்கிய கிரா மக்கள் கூடின கூடின கிராமம் 
இதுதான் கூடி கிராமம் அப்போ எங்களோட கிராமத்தில் கூடுதலாக பின்தங்கின ஆக்கள்லாம் கூடுதலாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த சாதாரண தொழில் இப்போ சாதாரண தொழில் செய்கிற ஆக்கள் கடத்தொழில் செய்கிற ஆக்கள் இருக்கணும் இந்த கடத்தொழில் செய்கிறவ தான் நூற்றுக்கு எண்பது வீதமான இருபது வீதம் கூலி தொழில் செய்கிற ஆக்களும் இருக்கணும் கூலி வேலை அந்த வேலி அடைக்க அது ஓலை வெட்ட மற்றது கள்ளி சீவல் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் கள்ளி சீவின எனக்கு பேர் இல்லை கள்ளி சீவல் முந்தி நிறைய ஆக்கள் சீவினவே இப்போ அதுவும் குறைவு குறைவடைந்திருக்கு அதையும் குறைவான ஆக்கள்லாம் இப்போ கல்லும் ஜீவினோம் அப்போ வேறு கூலி வேலையே போகிறது வயல் வேலை அப்படி கண்டு வயல் வேலைக்கு போகிறது இப்போ ஓலை சாக்க பெரம்பு கட்ட மற்ற அப்படி கண்டு இப்போ இனி இப்போ இனி அறிவு வெட்ட இனி பொம்பளை ஆக்களும் போகணும் அறிவு வெட்டுற அது பொம்பளை ஆக்கள் கொடுத்தலாம் அறிவு வெட்ட போகணும் இனி இப்போ கடத்தொழில் செய்யணும்னு சொன்னார் அவர் அதே மாதிரி கடத்தொழில் செய்கிற ஆக்கள் ஆக்களும் இனி இந்த கடலில் எல்லா நேரமும் எல்லா நேரமும் அவைக்கு எங்களிடத்த கடத்தொழில் வந்து வந்து இப்போ தொடர்ந்து ரொட்டேஷனாக தொழில் நடந்துகொண்டிருக்க வேண்டி இல்லை எங்களுக்கு ஒவ்வொரு சீசன் இப்போ ஒவ்வொரு பருவத்துக்கு ஒரு மூன்று நாளைக்கு பால் இருக்கும் பால் நண்டு மீன் அதில் இருக்கும் பேந்து பேந்து குறை கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இறால் மீன் பட்டு தண்டா பருவ சீசன் ஒரு சீசனுக்கு ஒரு பருவத்துக்கு ஒரு மூன்று நாளைக்கு பருவத்தில் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் மூன்று நாள் அப்படி அதில் தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் படம் தண்டு வச்சா மூன்று நாளைக்கும் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் படம் பண்ணி போய் பேருந்து ஐநூறு அறுநூறு எழுநூறு அப்படி தான் படம் மற்றது எங்களிடத்த இப்போ 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 நெருக்கடி கூட தொழில் கடல் தொழிலுக்கு நெருக்கடி கூட வேண்டாம் புன்னாலி ஆக்கள் இஞ்சாலி பக்கத்தால் கூடுதலாக வெங்கட பிரதேசங்களில் அண்டி கட்டியிருக்கணும் மற்றது தம்பாட்டி ஆக்கள் இந்த கிழக்கு பக்கமாக தம்பாட்டி ஆக்கள் கொஞ்சம் நெருக்கி கட்டியிருக்கணும் அப்படி இப்போ ஒரு நெருக்கமான இடத்துல தான் இப்போ நாங்கள் தொழில் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்போ இப்போ நாங்கள் கு முந்தி வீடு தாடா எல்லா இடம் திரிஞ்சு தொழில் செய்கிற குடும்பமே இருந்தது இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ எல்லாம் குறுகி அப்போ கூடுதலான தொழிலும் வந்துட்டு இப்போ தொழில் முந்தி குறிப்பிட்ட அளவு ஆக்கள் தான் தொழில் செய்கிறாங்க குறிப்பிட்ட ஆக்கள் மற்ற குறைவான ஆக்கள் இப்போ கூடுதலான ஆக்கள் தொழில் எல்லா இடமும் கூடுதலான ஆக்கள் தொழில் செய்கிறதால் இப்போ எங்களுக்கு தொழில் கொழில் தொழில் இதுகள் நெருங்கி விட்டுது இந்த நெருக்கம் அடைந்திருக்கு நெருக்கம் அடைஞ்சதால் இப்போ தொழில் இறால் மீன் பிடிவாடு குறைவடைஞ்சிருக்கு அதில் முந்தினதை விட முந்தி நாங்கள் சாதாரணமாக இடமேந்து வந்த ஏத்தரவு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி மூன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் பார்க்க நாங்கள் ஒரு ஒரு நாலு கூ நான் ஒரு ரெண்டு கூடு கட்டினா கூடுதலாக ஒரு பத்து கிலோ ஒரு ஆள் பிடிப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு பதினஞ்சு கூடு வச்சா அந்த பத்து ரூபா கிலோ ஒரு ஆள் பிடிக்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்குது ஏன்னா அந்த அந்தளவுக்கு தொழில் நெருக்கமாகியும் கூடுதலான ஆக்கள் தொழில் செய்கிறத்தாலையும் எல்லா பக்கத்தாலையும் எங்களுக்கு ஒரு இறுக்கமான நிலை வந்திருக்கு இன்றைக்கம்மா இன்றைக்கு சாதாரணமாக பாருங்க இந்த இந்த ரோட்டு முற்றுமுள்ளதாக போடுறேன்னு தான் சொல்லி வந்தது இந்த கேரளாவில் என்ன சிடிபி டிப்போ அடியில் இருந்து சாதாரண டிப்போ சிடிபி அடியில் இருந்து அந்த அதில் இப்போ சிடிபி கிஞ்சால் கொஞ்சம் தள்ளி போக ஒரு அம்மன் சிலையொன்று இருக்குது அந்த சிலையால் தான் அந்த ரோட்டு இறங்கி வருது அந்த ரோட்டு போய் தான் இப்படியே வந்து பாலாவுடைய காலை வந்து ஊரி ஊரி காலை போய் பிட்டி எல்லை காலை போய் அந்த நீங்கள் வந்து பஸ் கோட்டில் போய் ஏறு இப்போ அதில் போய் ஏறுது அந்த ரோட்டு அதில் நீங்கள் பெரியாக்க அதில் ஒரு போட் இருக்குது பேருங்க அதில் போட்டு ஊரி பாலாவோட வீதியாண்டு போட் போட் இருக்குது அதில் தமிழில் இங்கிலீஷில் சிங்களத்துலேயும் போட் இருக்குது ஊரி பாலாவோட வீதியாண்டு அதே போட்டு இந்த பாலாவோடையில் இருக்குது அந்த அம்மன் சிலைக்கு பக்கத்தில் ஆனால் அதில் ஊரிய வெட்டி இருக்குது ஒரு பெயிண்ட் அடித்து அப்படி பெட்டி மாதிரி வெட்டி இருக்குது ஊரிய இந்த ஊரி பேர் இருக்கக்கூடாதுன்றமே அப்படியான இப்போ அப்படியான புறக்கணிப்பால் தான் இந்த ரோட்டு போட்டு கொண்டு வந்து அந்த பாலாவோடையோட நின்றுடுது இப்போ இப்போ ரோட்டு போடே இல்லையாண்டா இப்போ நாங்கள் அது இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சா அந்த ரோட்டு போட்டு அதுதான் அந்த இடையிலே நிற்கிது இப்போ நீங்கள் வெளியே பார்த்தீங்களோ கிடாங்க முடங்கு ரோட்டு கரு இப்படி பள்ளந்திட்டியாக இருக்குது அப்படி பெரிய பிரச்சனைகளில் நாங்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிரச்சனை தண்ணி பிரச்சனை அப்படி கிணறு பிரச்சனை அப்படி அப்படி தொழில் பிரச்சனை அப்படி கிணறு பிரச்சனை இருக்குது எங்களை ஏரியாவில் அப்படி பார்க்கல எல்லா இடத்தானே ஒரு எங்களுக்கு ஒரு நெருக்கடியான நிலை எங்களோட கிராமத்துக்கு இருக்குன்றது நான் உறுதியாக சொல்லுவேன்
எங்க பார்த்தாலும் பனை மட்டையும் பனை ஓலேண்டு வேலியாக தான் இருக்குது நீங்கள் பெரும்பாலும் இடங்களை பார்த்தீங்கன்னா நான் போகிற இடம் எல்லாம் வந்து இந்த ஊரி காரணல் இருக்கிற இந்த கொட்டப்புலம் ஊரி போன்ற இடங்கள் இருக்குது தானே இந்த நான் ஆரம்பத்தில் வலிக்கிட்டு வந்துலேருந்து முழுடத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேலி தான் பெருதாமல் இருக்குது அது பனை மட்டையும் பனை ஓலையும் வேலி தான் அப்படியே பாரம்பரிய முறைப்படி இருக்குது நாங்கள் வந்த நிற்கிற இடம் வந்து ஊரில் இருக்கிற முருகன் கோயில் அடி இது மூரியில் இருக்கிற பிரதான ரெண்டு கோயிலில் இது மொண்டு ஊரி முருகன் கோயில் கடற்கரையோடையே இருக்குது நாங்கள் முதல் வந்து காட்சிப்படுத்துக்கு அந்த பக்கத்தில் வந்து நாங்கள் அன்னமார் கோயில் அடி அதால் வந்து அந்த கடத்துறையில் வந்து இருக்குது இது வந்து அடுத்த துறை இது அப்படியே கடற்கரையோடையே இருக்குது எல்லா இது நாங்கள் முதல் நின்ற இடம் இப்படி இதால் போகும் இதுலேருந்து ஒரு நூறு மீட்டர் அப்படி நேரம் போனாலும் அன்னமார் கோயில் அடிக்கு போகலாம் நாங்கள் இப்போ வீதிக்குள்ளால் வந்து நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளால் ஊருக்கு ஊர் மனைக்குள்ளால் இந்த கோயிலும் வேலை நடந்து ஒன்று இருக்கு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னுக்கு வந்த உடனே அந்த அன்னமார் கோயில் இருந்த மாதிரியே இதுக்கு வந்து மணிக்கூட்டு கோபுரம் இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு ஒற்றை பனி ஒன்று நிற்குது முன் தூண் வேலையெல்லாம் நடந்து ஒன்று இருக்குது வேலைப்பாடு முடியல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மரணம் விடாமல் இஞ்சாலே வந்து இடது பக்கத்திலே வந்து தூண் வேலையில் நடந்து ஒன்று இருக்குது இஞ்சால் நாலு தூண் வேலை நடக்குது முன்னுக்கு ரெண்டு தூண் வேலை நடக்குது அங்காலே அது மாதிரி வலது பக்கம் நடக்கிறாங்க ஏன்னா பில்லு மண்டபத்துக்குரிய வேலைப்பாடுகளோட நடந்து ஒன்று இருக்குது ஸ்ரீ பழனிவேல் முருகப்பெருமான் ஊரியம்பதி களபூமி காரநகர் எனக்கு முகவரி போடப்பட்டிருக்குது காரணரில் களபூமியில் ஊரி எண்பதி ஊரி அணிகிறோம் ஊரி என்ற ஒரு இடத்துல பழனி வேல் முருகப்பெருமான் ஆலயத்தில் அணிகிற முருகன் கோயில் ஊரி முருகன் கோயில் ரெண்டாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகேரவளே இந்த காணொலியுமே பார்க்கவே வந்து நல்லா இருக்குது இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் மற்ற இடங்களோட ஒப்படைக்க இந்த மீன்பிடி தொழிலில் வந்து பெண்கள் நல்ல நம்பிக்கையோட தொழிலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதை காட்சிப்படுத்துறதுக்கு இந்த மதிய நேரம் வந்தபடியா இன்றைய காணொலியும் காட்சிப்படுத்தலாம் இருக்குது அடுத்தடுத்த காணொலியும் வந்து நான் இஞ்சி தெஞ்சால ஊரி இதுகள் சந்தர்ப்பம் வந்தால் காட்சிப்படுத்தினா அந்த முடிய வேலைக்கு வரணும் மீன்பிடிய எனக்கு கொஞ்சம் வந்த அப்புறம் அந்த தெரியக்கூடிய பெண்கள்லாம் அதிகளவாக மீன்பிடியில் ஈடுபடினோம் வந்து அப்போ ஊரிய காட்சிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த மக்களோட அந்த ஐயாக்கோட காட்சி இடத்துல பெண்களில் அந்த மீன்பிடியில் ஈடுபடுற காட்சி இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிச்சுனா அதே எனக்கு ஆசையாக இருக்கு நான் அவர்கள் எப்படி மீன்பிடியில் ஈடுபடணும்னு காட்சிப்படுத்தணும் உண்டு அடுத்த காணொலி உங்களுக்கு நான் ஊரியில் அந்த பெண்கள் மீன் பிடிக்கிறதே காட்சி ஒரு தனி காணொலியாக போட போகிறேன் ஓகே அவ்வளோ இந்த காணொலி இதோட முடிச்சுக்கொண்டு இன்னொரு காணொலி உங்களை சந்திக்கும் முறை விடவர போகிற நன்றி உங்கள் வல்லு சுரக்ஷம் பாய் பாய்